Next up is 6B, LOS 6B. Okay, this is a good LOS. In this, first we are going to talk about risk-free rate. Now, what is risk-free rate? Risk-free rate एक ऐसी rate है जो आपको बिना risk लिए कमाने को मिल सकता है. अब बिना risk लिए मतलब आप आज एक बात एकदम अपने मन में बैठा लो कि दुनिया में सब कुछ risk ही है. कोई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है रिस्की कोई एफडी में पैसे लगाता है वो भी रिस्की कल को बैंक ही डूब गई तो आपका भी पैसा डूब जाएगा सो so, क्या है जो रिस्की नहीं है ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई टेल यू द रीजन ऐसा कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे और अगर ऐसा हो गया दे प्रिंट मनी बिकॉज दे कैन so technically the chances of a government default is very very rare and इसीलिए government securities पे जो भी return मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं risk free rate but इतना समझने से काम नहीं होगा हमें risk free rate के भी दो element समझने हैं या दो type समझने हैं one of which is obviously the real rate and the other one is the nominal rate very very easy things now what is a real rate real rate basically Uh, एक ऐसी रेट है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है और नॉमिनल एक ऐसी रेट है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है और बोलोगे नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूं सपोज करिए बैंक में हम लोग पैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं बैंक में एफडी का ब्याज मिल रहा है छह परसेंट आपको क्या लगता है वो छह आपको जो मिल रहा है ये आप घर ले जा पाओगे ऐसा नहीं होने वाला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं याद है अपना बैंक वाला एग्जाम्पल हम बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे दस हजार रुपए दस हजार रुपए छह परसेंट के ब्याज से हमें मिल रहे थे दस हजार छह सौ रुपए एक साल बाद ट्रू एब्सोल्यूटली ट्रू बट आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है सपोजेडली चार परसेंट आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो एक खर्चा है जो आपको ऐसे नजर नहीं आया इन द सेंस आपने आज दस रुपए बैंक में डाले इस दस में आप कोई चीज खरीद सकते थे आपने सोचा चलो छोड़े यार अगले साल खरीदेंगे अगले साल उस दस हजार की चीज के चार परसेंट की ग्रोथ के हिसाब से दस हजार चार सौ रुपए वैल्यू हो गई आप बैंक गए बैंक में एफडी मेच्योर कराई आपको मिले दस हजार छह सौ रुपए और आपने जाकर के उस चीज को खरीदा दस हजार चार सौ रुपए में आपने टेक्निकली सिर्फ दो रुपए कमाए क्योंकि इंफ्लेशन के कारण आपके मनी की वैल्यू ऐसे ही टूट ही रही थी आपको 6 परसेंट बैंक वालों ने जरूर बताया एक रेट ऑफ रिटर्न बट दैट वाज नॉमिनल दैट वाज नॉमिनल क्योंकि रियल टर्म्स में आप सिर्फ दो ही परसेंट कमाए चार परसेंट तो इन्फ्लेशन है वो तो एनीवेज आप पे लगना ही है सो टेक्निकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रेट्स वन इज नॉमिनल रेट एंड दी अदर वन इज रियल रेट बैंक ने हमको छह रेट बताई दैट वॉज रियल और सॉरी दैट वॉज नॉमिनल रेट करेक्ट बट रियल टर्म्स में छह परसेंट में चार परसेंट तो इन्फ्लेशन ही था तो हम घर कितना ले जा पाए टू परसेंट दिस इज माई रियल रेट आई होप दिस इज क्लियर दर इज नथिंग टफ अबाउट इट तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं शायद इक्वेशन ये होगा दैट रियल प्लस इन्फ्लेशन विल गिव मी नॉमिनल यस यही इक्वेशन यहां दिया हुआ है द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू the real risk free rate plus the expected inflation got the point this is real risk free rate plus expected inflation rate so next we move up to the different types of risks in non government securities oh ho oh, oh, ho oh. this is good okay okay now अभी तो बात हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की और मुझे मालूम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क नहीं होती रिस्क नहीं होती तो हमें जो रिटर्न मिलेंगे वो भी क्या होंगे रिस्क फ्री रेट या रिस्क फ्री रिटर्न बट व्हाट इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन एनी सिक्योरिटी विच इज अ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब यहां पर दर इज नॉट गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट जिसके हम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं सपोज हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं ऑब्वियसली द कंपनी इज नॉट द गवर्नमेंट एंड कंपनी में तो रिस्क होता है तो जहां जहां रिस्क होगा वहां वहां आपको रिटर्न कम चाहिए या रिटर्न और ज्यादा चाहिए मोर द रिस्क मोर द गेन दिस इज द रूल सो बिफोर यू गो ऑन और आस्किंग फॉर द प्रीमियम आपको पता होना चाहिए रिस्क कितने तरह की होती है 
जितने तरह की रिस्क उन हर रिस्क को लेने के लिए यू विल डिमांड अ प्रीमियम एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर द रिस्क यू टेक देखिए समझिए फिर से कहानी समझिए रिस्क फ्री रेट तो आपका हक बनता ही है अगर आप रिस्क नहीं भी लो तो भी इतना रिटर्न तो आपको मिलेगा ही बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग सर्टन रिस्क एंड एवरी रिस्क डिजर्व सम सॉर्ट ऑफ कंपेंसेशन दैट कंपेंसेशन इज नोन एज रिस्क प्रीमियम सो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट वी टेक देर आर एसेंशियली थ्री टाइप्स ऑफ रिस्क तीन तरह की रिस्क है वन इज डिफॉल्ट रिस्क द अदर वन इज लिक्विडिटी रिस्क एंड द फाइनल वन इज मेच्योरिटी रिस्क वेरी इजी Now, what is default risk? Default risk बड़ा आसान है आपने किसी को पैसे दिए और वो कंपनी पैसे कभी लौटा ही नहीं पाई एग्जाम्पल इज जेपी एसोसिएट अपने इंडिया का मस्त एग्जाम्पल अगर देखे तो जेपी एसोसिएट सपोज आपने एक डिवेंचर खरीदा जेपी एसोसिएट्स का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दू जेपी एसोसिएट्स इज वन ऑफ दो कंपनी जो इंसॉल्वेंसी के काफी करीब है आपने जेपी एसोसिएट्स में पैसे इन्वेस्ट किए आपको जेपी एसोसिएट्स पैसे देगा कि नहीं देगा इस पर एक अनसर्टेनिटी है क्योंकि कंपनी की हालात अच्छे नहीं है फिर भी आप जेपी एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे क्यों क्योंकि डेफिनेटली जेपी एसोसिएट्स वुड बी ऑफरिंग अ बिग डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम दे नो दैट यू नो कि कंपनी में क्या है डिफॉल्ट रिस्क पैसे डूब सकते हैं उनको पता है सबको पता है तो वो लोग क्या करेंगे वो लोग एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे शायद उससे आप अट्रैक्ट हो जाओ और कंपनी को क्या दे दो पैसे अब बोलेंगे ऐसे कौन करता है बहुत लोग करते हैं बहुत लोग ज्यादा पैसे के लिए दे कैन गो वन एक्स्ट्रा माइल दिस नॉट अ प्रॉब्लम गॉट द पॉइंट सो डिफॉल्ट रिस्क मतलब क्या है डिफॉल्ट रिस्क इज अ रिस्क दैट आपने जिसको भी पैसे दिए जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किए हो सकता है वो डिफॉल्ट हो जाए और आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ना मिले बट for that we deserve if we are investing still investing we deserve some sort of premium and that premium will be known as default risk premium thodi der mein us pe aayenge next up is liquidity premium or liquidity risk now this is also one good example now what is liquidity risk aapko example batata hu isme main there is a stock known as vakrangi now what this stock was doing is एक एक ऐसा फेज था जब स्टॉक में डाउन सर्किट पे डाउन सर्किट लग रहे थे व्हेन अ स्टॉक हिट्स डाउन सर्किट इसका मतलब ये है दैट देर आर मेनी पीपल हु वांट टू सेल जस्ट लाइक यू आपकी तरह ही बहुत लोग बेचना चाहते हैं पर खरीदना कोई नहीं चाहता एंड मार्केट का नियम ये होता है अगर आप बेच रहे हो तो कोई को तो खरीदना पड़ेगा and since nobody is actually buying don't you feel like ki aap kabhi apna shayad share bech hi nahi pao ho sakta hai aap apni company ka share kabhi bech hi nahi pao ya jahan pe bhi aapne investment ki wo investment se nikalna hi mushkil ho jaye ye jo nikalne ya easily nikalne ka tarika hai usko hum log bolte hain liquidity if there are more and more people participating there are lots of buyers lots of sellers taki aap apne trade ko jab chahe tab execute karke nikal jao to usko hum log bolte hain good liquidity but if there is no liquidity if koi bhi ek side mein buyers ya sellers mein koi taraf log hai hi nahi nobody wants to buy when you want to sell us samay aapko kahin na kahin man maar karke kam daam pe us cheez ko nikalna padta hai एग्जाम्पल देता हूं सपोज देर पेन देर अ पेन आई एम होल्डिंग आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन बट नो बडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पेन वट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू प्रोबेबली सेल दिस एट हाफ द रेट आधे पैसे में बेच दूंगा कोई बात नहीं बीस रुपए की पेन है मैं दस रुपए में बेचने के लिए रेडी हूं तब शायद कोई इंटरेस्टेड हो खरीदने में डोंट यू फील लाइक कि हमको लॉस हुआ लॉस हुआ भैया डोंट यू फील लाइक देर वॉज अ रिस्क दैट वी कैन एक्चुअली uh incur some losses because of less liquidity yes there is a risk and that is why we demand premium for it hum log ko uske liye kya chahiye premium agar liquidity kam hoga to wo liquidity kam bhi hum seh lenge paise dikhao bhaiya hame paise dikhao hum kam paise se mein bhi kaam kar lenge so if there is liquidity risk for that you will be compensated by some sort of liquidity risk premium that we'll talk about in a minute Finally, there is maturity risk. This is also unique. This is also very good. 
देखिए ऐसे ही मैं ना बचकाने एग्जाम्पल्स लेने में बहुत विश्वास करता हूं बिकॉज दैट रियली हेल्प इन कनेक्टिंग सपोज करो आपका एक दोस्त है जो आपसे दस हजार रुपए उधार मांग रहा है एक दिन के लिए कितने दिन के लिए एक दिन के लिए उसी जगह और एक दोस्त है जो आपसे दस हजार रुपए उधार मांग रहा है दो साल के लिए आप किसको पैसे देना पसंद करोगे दिमाग में कुछ चल रहा है मैं होता तो मैं तो पहले वाले दोस्त को देता मैं रीजन बता देता हूं देखो एक दिन में ना कोई बहुत ज्यादा सर्कमस्टांस बदलेंगे नहीं वो अगर पैसा लेके गया तो शायद वो पैसा वापस लौटा देगा वो खर्च नहीं कर पाएगा एक दिन में मेरे हिसाब से या यार डुबाएगा तो नहीं यार कम से कम दस हजार आज दिए वो कल लाने का वादा किया ना वो डुबाएगा नहीं बट कल को मैंने किसी ऐसे दोस्त को दे दिए पैसे दस हजार रुपए दो साल के लिए देर हाई चांसेस कि वो दो साल के अंदर उस पैसे को डुबा दे हाई चांसेस वो दो साल के अंदर भाग जाए कुछ भी हो सकता है मतलब लंबी अवधि के लिए अगर आप पैसा किसी को दे रहे हो लंबी अवधि का मतलब होता है वैसे लॉन्गर मेच्योरिटी अगर आप लॉन्गर मेच्योरिटी के लिए किसी को भी पैसे दे रहे हो ऑब्वियसली यू आर अट्रैक्टिंग अ लिटिल मोर रिस्क ज्यादा बड़ी रिस्क हो गई ज्यादा लंबे टाइम के लिए पैसे देना मतलब ज्यादा रिस्क उसको हम लोग बोलते हैं मेच्योरिटी रिस्क मोर द मेच्योरिटी मोर द रिस्क वट डू यू थिंक इसके लिए आपको कंपेंसेशन चाहिए कि नहीं चाहिए मैं होता तो मुझे चाहिए और मेच्योरिटी ज्यादा होने पे विल बी रिक्वायरिंग मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम दिस इज दिस इज द रूल आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट यहां पे यही बात बोला गया है दैट लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल देन द शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स एंड दैट इज व्हाई लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स आर मोर हैव मोर मेच्योरिटी रिस्क देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ठीक है एंड ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर अ मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम ओवर इट दैट्स इजी ओके सो फाइनली वट वुड बी माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बड़ा सिंपल है देखो भैया हम आपकी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे प्रोवाइडेड हमको आप कम से कम उतना पैसा दें जितना सरकार हमें देती है मतलब रिस्क फ्री रेट इसके अलावा आप हमें कम से कम इतना पैसा और दें जो हमारी सारी रिस्क के अगेंस्ट प्रीमियम हो सो वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट वी आर टेकिंग We are taking default risk और default risk के लिए we require a premium. We are taking liquidity risk, so liquidity risk के लिए there is a premium. We are also taking up maturity risk, so उसके against भी एक premium. And in सब के ऊपर हमको nominal risk free rate तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये तो government भी offer कर रहा है this is my risk free rate इसको आर एफ लिखते हैं ऐसे क्योंकि ये तो government भी offer कर रहा है and if government is offering we also need this so the overall required rate of return is going to be nominal risk free rate plus all kinds of risk premium for the risk that you are taking aisa bhi ho sakta hai ki aap uh, there is no default risk to uska aapko premium kyon milega nahi milega but if there is liquidity risk aapko uska premium milega this is how the finance world works